请一对新人相对而立。乔丽先生，您是否愿意以丈夫的名义照顾瑶瑶小姐一生一世？不论贫穷或者富贵，健康或者疾病，都始终如一的爱她，尊重她。你愿意吗？我愿意。瑶瑶小姐。你是否愿意以妻子的名义和乔丽先生共度一生？你是否愿意永远爱他、尊重他、始终如一、不离不弃？你愿意吗？他不愿意。今天是你的大喜之日，你怎么能忘记请一个非常重要的客人？所以我就把他带来了。各位朋友们，这位女士是王瑶女士，乔总的前妻。所谓一日夫妻百日恩，乔总，您这么重要的日子。这么重要的家人，怎么可以不出场？乔丽，别来无恙。你来了。当年我们离婚的时候，你说你不会再爱上任何人，也不会再结婚了。我还以为我这辈子参加不上你的婚礼了，没想到你这么快就改变主意了。想必这姚小姐的魅力非比寻常啊！胡总，我谢谢你给我带来这么一位重要的客人。啊，请先就座，等仪式结束以后，我亲自过去敬酒。我们继续。我的第二份礼物还没有送，乔总何必如此心急呢？前一段时间，我去了新加坡，谈下了一笔投资，所以我现在正式跟大家宣布，恒盛集团的资金已经全部到位，我们会继续开发古铜这块地皮，还会在新加坡开发全新的数字公寓项目。乔总，真的非常感谢您雪中送炭，在我们恒盛最难熬的时候，帮我们度过难关。所以我准备了一点小小的心意，当做对乔总的回报。这是一张银行的转账记录。之前乔总带我们付给陈氏集团的赔款，我连本带利加百分之二十的利息，通通打到这个账户。非常感谢你为我们恒盛所付出的所有心血，我在这里深表感谢。胡总，你这份贺礼可太贵重了，在当时我出手相救的时候，可没有想到要回报。乔总可能不需要回报，但是我可要跟你换取一样东西。这位美丽的新娘，可能就跟你无缘了。
以前只在电影里面看过逃婚，居然没想过这种事情竟然会发生在我的身上。我现在觉得，我就像《罗马假日》里的奥黛丽·赫本。你没事吧？没事，可能是这两天太累了，休息一下就好了。刘小姐，快走！快走！哎，你说我们采访吧。刘小姐，刘小姐，小杨，冲这里。乔总，刚刚发生的事情很出乎意料吧？不过没关系，仪式都还没有进行，你有充分的时间，好好的想一想，怎样面对后面的事情。哦，看那些激动的媒体朋友们，他们都把乔总您的婚礼当成了此地一件盛事来看，肯定是要大做文章的。真是可惜，原本是一段佳话，可惜现在变成了一个笑话。董事长，慢点。早就警告过你，现在自己亲眼看见了吧？知道瑶瑶在千羽心中的位置了吧？不要再对恒生打什么坏主意了。首先，你得好好的处理一下你老板的事情，处理的不好，说不定连你在环球的立足之地都保不住了，知道吗？外界传闻，瑶瑶小姐和您的婚事牵扯商业利益，吴总今天的所作所为是否可以证实这件事呢？恒盛和环球之间的关系是否会因为这件事而受到影响呢？诸位啊，诸位，今天的确是事发突然，可能是我想的有点不周到，缺乏跟姚小姐的充分沟通，也让胡总产生了误会。总之，错都在我身上，一切责任我来负。所以，请大家给我一点时间，我一定会把这件事情解决好的。对不起啊，我失陪了。哎，乔总，乔总，哎，乔丽，也不要太难过了。以后有时间也可以约我出来吃吃饭，我们也好叙叙旧情啊。